ஹலோ ஹலோ குட் ஆஃப்டர்நூன் சவாய்க்கு তো আজকে আমরা ক্যাম সেশন স্টার্ট করতে চলেছি তো ওয়ার্কেন্সি খুললে এরকম ওয়ার্কেন্সি লঞ্চার বলে একটা আইকন ক্রিয়েট হয় ওয়ার্কেন্সি ইনস্টল করলে ওটা এই লঞ্চার থেকে ওয়ার্কেন্সি শর্টকাট পাওয়া যায় বা ডেস্কটপও থাকে এখানে ক্লিক করলেই ওয়ার্কেন্সি সফটওয়্যারটা ওপেন হয়ে যায় আমরা একটু কালকে যেটা করেছিলাম সেটা আর একবার প্রথম থেকে দেখে নিচ্ছি আমরা মডেল ইম্পোর্ট করলাম করার পর এখান থেকে ওয়ার্ক পেন বানানো যায় নিউ ইউসিএস ভিউ দিয়ে বা ডাইরেক্টলি এখান দিয়ে ক্রিয়েট মোল ফাংশন ক্রিয়েট মোল ফাংশন বাউন্ডিং বক্স ठीक select 90 rotate positioning hoye gelo ni abar por hello sir ha ei work plan ta kibhabe nilen eta ektu details e bolben ekhane ekta option ache dekho ekhane create mold function e bounding box thik ache এই ওয়ার্ক প্লেনটা আমি জানিয়েছি এটা আমি রিমুভ করে দিচ্ছি ওকে এই অপশন আছে এখানে ক্রিয়েট মোল্ড ফাংশন এখানে আছে বাউন্ডিং বক্স তখন এটা সিলেক্ট করব সিলেক্ট করে রাইট ক্লিক করতে হয় তাহলে দেখো লাইনস এর আমার প্রয়োজন নেই ডাইমেনশন এর কোনো প্রয়োজন নেই প্রয়োজন থাকলে এই দুটো অন করব এখানে ইউসিএস আছে অন করলে এখানে নানা রকম অপশন আছে কোথায় নিতে চাইছো 
এটা হচ্ছে বাউন্ডারি বাউন্ডারি বক্স দিয়ে অপশন ডিফাইন করা যায় প্লাস নিজের মত যদি করতে চাও তাহলে এখান দিয়ে করা যায় নিউ সিএস রিমুভ ইউ সিএস ইউ সিএস বাই 3 পয়েন্ট ইউ সিএস অন ভিউ ইনভার্ট জেট এখানে অনেক রকম অপশন আছে সেটা পরে আসছে আগে আমরা ইউ সিএস ক্রিয়েট করে নিলাম ক্লোজ এবার এটা আমি নিয়ে চলে যাব সোজা ক্যাম্প মোডে কারণ এটা হচ্ছে ইম্পর্টেন্ট একটা জিনিস ওয়ার্কজোন প্রজেক্ট যেরকম হয় না প্রজেক্টটা সেভ করা প্রথমে এরকম ওয়ার্কজোন আছে এখানে আছে মানে ক্যাম্প এটা কি করে করব এটা আমি নিচ্ছি এখানে বাদ দেওয়া আছে নিউ ইলেকশন কোন ইনি এরে চাইছি কি আমি সিলেক্ট করে নিলাম মডেল সেভ করব না মডেল অলরেডি আছে আছে আর এখানে এই বলবো ক্রিয়েট ওয়ার্কজোন ও কি করবে একটা ক্যাম উইন্ডোতে ট্রান্সফার হয়ে যাবে কিন্তু যে কোনো মুহূর্তে আমরা ক্যামে যেতে পারি যে কোনো মুহূর্তে ক্যাটে যেতে পারি এর আগে আমি ক্যামে প্রজেক্ট নিয়ে এসেছি তার ক্যাটে যাবো না এখানে একটা টুগল সুইচ আছে যেটা দিয়ে আমরা ক্যাট মোড আর ক্যাম মোড টুগল করতে পারি দেখতে পারো এখানে আইকন গুলো চেঞ্জ হচ্ছে এটা হচ্ছে এবার ক্যাম মোডে আইকন আলাদা ক্যাট মোডের আইকন আলাদা এখানে ব্যাকগ্রাউন্ডে আমার ল্যাপটপে হালকা চেঞ্জ হচ্ছে স্লাইড এটাও বই যাচ্ছে मडल स्टक मडल मान र मेटेरियल जब टाइम सलिड ब्लक नहीं मडल এটা হচ্ছে ডাইনামিক স্টক মডেল বেস সফটওয়্যার তাও একটা স্টক তৈরি করে না এই যে সলিড ব্লক যেতে বলেছি একটা সলিড পুরো সলিড ব্লক নিয়ে নেছি এই ব্লক এক্সপ্যান্ড করতে পারবো না ছোট বড় কিছুই করতে পারবো না এটা হচ্ছে সলিড সলিড ব্লক অপশন ক্যাট মডেল হলে আমাকে ক্যাট ফাইল দিতে হবে বা এটা ধরেই হতে পারে ইউজার ব্লক দিলে কি হয় এখানে ব্লক এসে যাবে সিলিন্ড্রিক্যাল থাকলে সিলিন্ড্রিক্যাল চলে আসবে কিউব থাকলে কিউব চলে আসবে এখানে এক্সপ্যানশন দেওয়া যাবে अप्लाई অফসেট যে কোনো অ্যাক্সেস লক করে দেওয়া যেতে পারে তাহলে আমি জেটে বাড়াবো না x y বাড়াবো তো যে কোনো এগুলো ক্লিক করলে ফ্রিজ হয়ে যায় ভ্যালু গুলো যেটা যেদিকে খুশি বাড়ানো যেতে পারে এই ব্লকটা ঠিক আছে রিসেট এটা হয়ে গেল নরমাল কিউব এটা হচ্ছে সিলিন্ডার निलेक्शन যেটা সিলেক্ট করেছিলাম সেটা আর সিলেক্ট হবে না রাইট ক্লিক এখানে অফসেট ভ্যালু দেওয়া যেতে পারে এখানে অফসেট ভ্যালু सपोज আমি বলে দিলাম এই ফেসে হচ্ছে আমার 3 মিলি মিটার মাল এই ফেসে হচ্ছে সরি এই ফেসে হচ্ছে 5 মিলি মিটার মাল ওকে যখনই এইভাবে নানা রকম সারফেসে নানা রকম ভ্যালু দিয়ে ব্লক তৈরি করা যেতে পারে তাতে কি হয় কোন ডামি প্রোগ্রাম বানানোর কোন কাস্টিং জব এর ক্ষেত্রে প্রয়োজন হবে না ডাইরেক্টলি স্টক দি করা যায় এখানে আলাদা স্টক আছে এখানে আলাদা স্টক আছে দেখো স্মার্ট টুলস তো এরকম নানা রকম স্টক এখানে অপশন রয়েছে প্রচুর স্টক ডিফাইনিং এ এসটিএল মডেল যদি থাকে मल्टीडाइरे যদি ঘড়িয়ে দেখা হয় 
देखो এখন আমাদের একটা কাজ শেষ হয়ে গেল যেটা হচ্ছে স্টক ডিফাইন ডিফাইনিং এর যে প্রসেসটা ছিল স্টক ডিফাইন আমরা করে ফেলেছি এটা হচ্ছে আমাদের রেগুলার স্টক একটা রেকটেঙ্গুলার ম্যাটেরিয়াল এবার নেক্সট প্রসেস হচ্ছে কি স্টক দেওয়ার পরে এই সোজা আমরা আসতে পারি কথা এখানে রাইট ক্লিক করলে নিউ টুল পাথ আসবে এই দিক দিয়ে বা আইকন দিয়ে আসবে এই দিকে আইকন রয়েছে ক্রিয়েট নিউ টুল তো टुल प्रोग्राम ऐड़े ग प्रोग्राम चारिदिकल मल्टीडाइ समस्या 
তাতে আমাদের র‍্যাম্পিং টাইমটা অনেক কমে আর এমনিতেও রাফিং টাইমের অনেক কম সাইকেল টাইম স্টক অ্যালায়েন্স এখানে দেয় যেতে পারে বটম অ্যালায়েন্স যদি দিতে হয় তাহলে আমাদের এখানে বটম অ্যালায়েন্স বক্স রয়েছে আলাদা করে যদি দিতে চাইলে এখানে আলাদা করে ভ্যালু দিতে হবে 0.2.1 এরকম দেয় যেতে পারে টলারেন্স কত টলারেন্সের টুল পাতা তৈরি হবে এই অপশনটা আমি পরে আসছি এটা অ্যাডভান্সে আছে টলারেন্স কত টলারেন্সের টুল পাতা তৈরি হবে স্টেপ ওভার কাটারেজ করা এখানে অটো সিলেক্ট করা আছে বলে ভ্যালুটা আছে আমরা ম্যানুয়াল ইনপুটও করতে পারি বড় দিতে পারি অটো করলে কি হবে একটা যতটা প্রয়োজন ততটা ক্যালকুলেট করে নেয় নিয়ার অ্যাবাউট ক্যালকুলেশন অটোমেটিক ফিট করা আছে তে সেই হিসাবে নিয়ে নেয় এটা जस्ट জেট স্টেপ মিস ডেপথ অফ কাট কত করে ডেপথ অফ কাট দেব এখানে দেয়া আছে 1 এমএম এখানে রয়েছে অ্যাপ্রোচ ডিসটেন্স অ্যাপ্রোচ ডিসটেন্স 1 রিট্র্যাক্ট 3 ভার্টিক ভার্টিক্যাল র‍্যাম্পিং রাফিং এখানে যে যে স্ট্র্যাটেজি वाइज এখানে লিড লিংকস অন আর অফ হয় মানে সব সময় সব লিড লিংকস অন হবে না বা সব সময় যখন যেটা প্রয়োজন শুধু সেটাই হাইলাইট হয় এটাই একটা সুবিধা তাহলে আমরা রাফিং যখন করব ভার্টিক্যাল আর র‍্যাম্প এই দুটোই লিড লিংকসটা একটা কাজের লাগে বলে এই দুটো অপশনই হাইলাইট হয় নিচে টার হয় না 90 ডিগ্রি র‍্যাম্পিং এর জায়গা আমরা দিয়েছি 1 এন্ড 1 ডিগ্রি র‍্যাম্প করে দিলাম নাম ওকে আর এখানে স্টক প্যারামিটার রয়েছে স্টক মডেল এখানে আছে পকেট সিলেকশন পকেট সিলেকশনটা কি এটা ইনসার্টেড টুলের ক্ষেত্রে আমরা অন করে রাখব যেহেতু ইনসার্টেড কাটার ক্ষেত্রে কি হয় আমাদের সেন্টারে নন কাটিং এজ থাকে মানে সেন্টারে কোনো কাটিং এজ থাকে না তাহলে কি হয় যদি পকেটে सपोज আমি 50 টাকা পকেট একটা 40 এর কাটার দিই কাটছি তখন সফটওয়্যার এলাও করে দেবে ওটাকে এন্ট্রি নেওয়ার সময় কিন্তু কিছুটা গিয়ে ও দেখবে মিডিলে একটা প্রজেকশন ছেড়ে দেবে ওই প্রজেকশনটা কাটারে লেগে যাওয়ার ভয় থাকে লাগলে কাটার ভেঙে যেতে পারে সেই রকম সমস্যাকে অফ যাতে না আসে সেই জন্য এখানে এই একটা অপশন রয়েছে পকেট সিলেকশন এটা অন করে দিলে কাটার যা কাটারে ডায়ামিটার থাকবে তার থেকে ডাবল ভ্যালুতে যদি এরিয়া না পায় তো কাটার এন্ট্রি নেবে না এটা শুধুমাত্র নন ইনসার্টেড টাইপ কাটারের জন্য ইউজ হয় নন ইনসার্টেড জন্য ইউজ করার কোনো প্রয়োজন নেই এটা কাটলিং ডিসটেন্স রয়েছে এটা ফ্ল্যাট এটা অফ করে দিচ্ছি এখন প্রয়োজন নেই নালে কি করবে লাস্টে একটা প্রত্যেকটা ফ্ল্যাট সারফেসের উপরে গিয়ে একটা পাস লাস্টে চালায় তো এখানে বাই জোন বাই লেভেল সব সময় বাই জোন করা ভালো এটা হচ্ছে ইনিশিয়াল ল্যাটারাল স্টেপ ফার্স্ট স্টেপ ওভার যদি আমি দিতে চাই सपोज এখানে 16 আছে আমি যদি ফার্স্ট স্টেপ ওভার 10 এমএম দিতে চাই এখানে 10 দিয়ে দিলে ফার্স্ট স্টেপ ওভারটা 10 এমএম এটা করে বললাম ওকে তো এখানে কি হতে পারে এখানে আমরা একটা টুল পাথ যখন ক্যালকুলেট হয় মানে নাকি আমার সফটওয়্যার এনগেজ হয়ে গেছে এটা সফটওয়্যার সফটওয়্যার ফ্রি থাকে ফ্রি থাকে পরে টুল পাথ ফর্ম আমরা নিতে পারি পরে টুল পাথ ফর্ম এটা আমি দিয়েছিলাম 25 এটাই তো রাইট ক্লিক করে সেম টুল পাথ যদি করে নি তো সব প্যারামিটার চলে আসবে শুধু আমাকে কি করতে হবে এই কাটারটা 25 এর পরের কাটার আছে अवेलेबल সেটা আমাকে সিলেক্ট করতে হবে सपोज আমি নিলাম 25 এর 16 चेन्जे षोलो এখানে আমার কাটলিং ডিসটেন্স দিতে হবে অ্যাট লিস্ট 18 কাটলিং ডিসটেন্সের উপরে কর্নারের টুল পাথ ডিপেন্ড করে মানে ডিসটেন্স হচ্ছে একটা টুল পাথ থেকে আরেকটা টুল পাথ যেটা লিংকিং হয় সেটা কত এমএম এর ভিতরে লিংকিংটা হবে তো এটা যদি আমি এখানে দিয়ে দিই কাটার ডিসটেন্স 20 
कनेक्ट कर सोजा तो उधर डिपेंड करे एक तर टूल पाथ एक तर टूल पाथ जाकुन टूल मूव होवे की होवे होवे ऐसा ना एक तर ऑप्शन ना मी ऐसा ना एक तर टूल पाथ के ठाय नहीं जाए तो ऑन करा चिलो ना इन दो टा मी इंटेंशनली कोडी नहीं ये पॉइंट टूल पाथ ना मी फायर कर ची इटा कैलकुलेशन कंप्यूटर ले बोले आवे कटलिंग डिस्टेंस टार ठीक है ये जामो ना जो जो तुमरा डेल कैम यूज़ करता है को इतना ना देख बे सॉर्ट लॉन्ग सॉर्ट और लॉन्ग सेसोल्ड आचे दो सेम है उड़ा बाय डिफ़ॉल्ट लीड लिंक्स है सेट करा आचे सॉर्ट लिंक्स और लॉन्ग लिंक्स और सेसोल्ड है अच्छे टेन है मैम लीड लिंक्स चाटे तो से� এখানে ডিফল্ট চেঞ্জ চেঞ্জ করা যায় আমরা চেঞ্জ করতে বলি স্যার কাটা ডায়ামিটার ইনটু 1.5 হ্যাঁ হ্যালো এখানে বাই ডিফল্ট এখানে টেন থাকে এখানে টেন না এইবার কি হচ্ছে আমি যেহেতু ফার্স্ট কাটারটা এখানে নাবে নেই সেকেন্ড কাটারটা এখান থেকে কাটিং হতে আরম্ভ করেছে কিন্তু আমার অ্যাকচুয়ালি উচিত ছিল এই যেহেতু কাটা ডায়াম বড় এটা আমার এখানে নাওয়া প্রয়োজন ছিল কিন্তু আমি করিনি তাহলে এই টুল পাথ ক্রিয়েট হয়ে যাওয়ার পরেও অন্য সফটওয়্যারে এটা লক হয়ে যাবে এটা খোলা যাবে কিন্তু এখানে এরকম সমস্যা নাই এটা খুলে যাবে এটা আমি ডায়ামিটার এন্ড স্টক ওকে করে দিলাম আর এটাকে শুধু যদি ওকে করি ও কি করবে রিলেটিভলি এটাও ক্যালকুলেট করবে ফার্স্ট টুল পাথটাও কারেকশন করবে তারপরে সেকেন্ড টুল পাথটাও কারেকশন করবে তো এটা सपोज আমি 10টা 15টা 14টা টুল পাথ বানিয়ে নিয়েছি তারপরে আমার মনে হলো আমি নেসেসারি কোন একটা জিনিস চেঞ্জ করতে হবে রিলেটিভলি সব চেঞ্জ হওয়ার চাই তাহলে এখানে ওটা কোনো সমস্যা নাই ও একটা চেঞ্জ হলে অটোমেটিক পরগুলো চেঞ্জ হতে থাকে কারণ এটা হচ্ছে ডাইনামিক স্টক মডেল বেসড প্রোগ্রামিং যখনই স্টক আপডেট হবে তখনই ওর টুল পাথ চেঞ্জ হবে এটা বাইরে থেকে নেমে গেছে আর স্টক কন্ডিশন আমরা সঙ্গে সঙ্গে দেখতে পাবো টুল পাথ ওয়ান এর ক্ষেত্রে কি দাঁড়ালো মানে এর জন্য আমাদের সিমুলেশন দেখার কোনো ডিমিলেশন নেই আর সিমুলেশন বলতে দেখতেই হবে আমার স্টক যখনই আপডেট বা টুল পাথ ক্যালকুলেট হয়ে যাবে তখন স্টক আপডেট হয়ে যাবে কি আমার স্টক ওই কাটার কাটার পরে কি দাঁড়িয়ে আছে এবার সেকেন্ড টুল পাথ যখনই কমপ্লিট হবে যে টুল পাথ টু এখানে রয়েছে তখন এই স্টকটা আপডেট হয়ে যাবে সেকেন্ড টুল চলার পরে কি দাঁড়ালো এখানে আমি কালার চেঞ্জ করে দিতে পারি সেকেন্ড টুল এটা হচ্ছে ফার্স্ট টুল তো ফার্স্ট টুলের কন্ডিশন এই ছিল সেকেন্ড টুলে এই ফার্স্ট এতটা সেকেন্ড এতটা আর যদি আমি জানতে চাই সেটা কি ভ্যালু वाइज এবারে দেখো টুল পাথ তো আপডেট হয়ে গেছে তো এইখানে যদি টুল পাথ আমরা দেখি এই টুল পাথ গুলো ঠিক কর্নারে এখানে যেখানে দুইজন
কতটা ম্যাটেরিয়াল বেচছে এটা আমরা কি করে বুঝবো দুটো টুল পাস চালানোর পর এখানে আমরা কত এখানে রেস্ট অপশন আছে এই যে রেস্ট রেস্ট ম্যাটেরিয়াল প্রিভিউ ওকে যখনই আমি এটা কমপ্লিট করব ওটা গ্রাফিক্যাল রিপ্রেজেন্টেশন তৈরি করবে কোথায় এখানে আমি যদি ক্লিক করি এখানে বলে দেবে এখানে যে 2.3 এম এম মাল রয়েছে মানে কতটা ম্যাটেরিয়াল আছে যেখানে ক্লিক করব সেখানে বলে দেবে এতটা ম্যাটেরিয়াল এসে আছে তাহলে কি এটা একটা খুবই ফাইনাল জিনিস কি আমি জানতে পারি যে না এখানে অ্যাকচুয়াল কতটা ম্যাটেরিয়াল বেঁচে রয়েছে মেসেজ করার জন্য যেটা আমরা আন্দাজ আন্দাজে বলি এটা আন্দাজে না এটা অ্যাকচুয়াল কতটা পড়ে থাকবে সেটা বলে দেয় তো সেই হিসাবে আমরা টুল ডিসাইড করতে পারি কি না এই টুলটা রেকর্ড কাটে এই ম্যাটেরিয়ালটা রিমুভ করতে পারবে কোনো অসুবিধা নেই কোন অপশনটা হ্যাঁ এই যে রেস্ট ম্যাটেরিয়াল এই দেখো আবার দেখে দিচ্ছি হাইড করলাম এটাকে ওকে এর কম্পিউট এখানে যাবে কম্পিউট ওকে ওকে এখানে ক্লিক করলে দেখে দেবে राफिंग আর কি কি অপশন আছে এখানে নেক্সট রাফিং রাফিং দিতে গেলে এরকম রেস্ট রাফিং রেস্ট রাফিং রেস্ট রাফিং হতে যাবে এখানে কোনো রেস্টের অপশন নেই কারণ এটা আমার অটোতে দেওয়া আছে আপডেট স্টক মডেল যদি এটা আপডেট না থাকতো এটা আমার এখানে অটোতে সেট করা আছে বলে অটোমেটিক আমি রাফিং টুল পাত হায়ার করছি সাথে সাথে স্টক মডেল ক্যালকুলেট হয়ে যাচ্ছে না হলে আমাদের এখানে রাইট ক্লিক করে আপডেট স্টক মডেল ম্যানুয়ালি করতে হয় প্রত্যেকটা রাফিং টুল পাতের পর একটা এটা অপশনটা সব রকম ভাবে সেট করা যায় এটা আমি যদি চাই এটা হবে যদি না চাই তাহলে হবে না তাতে অটোমাইজেশনটা হয়ে থাকে সফটওয়্যারের একটা যে বারবার আমাকে ক্লিক করতে লাগবে না রাফিং আর কি আছে রাফিং এ আমরা দেখব যেটা আমরা দেখছি থ্রি অ্যাক্সেস রাফিং এটা হচ্ছে এটা হচ্ছে একটা গ্লোবাল রাফিং রিরাফ প্রসেস এটাই জেনারেলি ইউজ হয় थे टोटलेबल ফিনিশিং এ রয়েছে জেড লেভেল ফিনিশিং ফ্ল্যাট সারফেস ফিনিশিং কম্বাইন্ড জেড 3D অ্যাক্সেস এর আগে আমি রাফিং এর এই যে তিনটে বক্স এই তিনটে বক্স কাজ কি আছে এটা এই তিনটে বক্স প্রত্যেক জায়গায় রয়েছে প্রত্যেক ফর্মে পাবে এখানে আছে बाउंड्री কার্ভ যদি প্রয়োজন মনে হয় তাহলে আমি बाउंड्री ক্রিয়েট করতে পারি স্নিং প্লেন মানে কতটা আমি মেসিং করতে চাই প্লেন সিলেকশন সেটা করে দেওয়া যেতে পারে সারফেস সিলেকশন মানে কোন কোন এরিয়াতে আমি মেসেজিং করব ওটা সারফেস সিলেক্ট করেও ডিফাইন করা যেতে পারে তো এইগুলো তিনটেই হচ্ছে খুব অ্যাডভান্স অন এখানে যদি আমরা হোল্ডার দিয়ে দিই টুলে এখানে এখান দিয়ে হোল্ডার দেওয়া আমি একটা হোল্ডার বানিয়েছিলাম 
বানানো হয়েছিল একটা ইন্টারনেট থেকে হোল্ডারের জিওমেট্রি দিয়ে একটা ফাইলে ইম্পোর্ট করে এই হোল্ডারটা বানানো হয়েছে তাহলে কি এক্স্যাক্ট যেটা এফেক্টিভ টু লেন্থ আমি বললাম 50 তো 50 হোল্ডার ভেতর ঢোক আছে এই সাথে আমরা কি করতে পারি এখানে হোল্ডার হোল্ডার আর জব এ যাতে কলিউশন ডিটেকশনের জন্য এখানে প্যারামিটার দিতে পারি ওকে এটা মনে আগে স্টার্টটাই খোলা আছে চলো তো যখনই ওকে করব না এটা নতুন এটা দেখো এখানে একটা স্টক মডেল হাইলাইট হচ্ছে এটা যদি আমি অফ করে দিই আপডেট স্টক মডেল তাহলে এটা আলাদা একটা ইন্ডিপেন্ডেন্ট টুল পাথ তৈরি হবে এটা এই দুটোর সাথে কোনো লিঙ্ক থাকবে না মানে এটা স্টক ম্যাটেরিয়াল ডিটেক্ট করবে না না এটা না এটা ডিটেক্ট করবে এটা উপরে করলে এটা ডিটেক্ট করতো না जिरो कारो कि কিছু জানার যদি থাকে আমাকে জিজ্ঞেস করতে পারো তাহলে নেক্সট আমরা রাফিং এর পর ফিনিশিং এর ক্লাস স্টার্ট করব কারণ এই রাফিং এর প্রসেসটা এরকমই স্টেপ বাই স্টেপ কাটা কমবে কমতে থাকবে सेम প্যারামিটার अप्लाई হতে থাকবে আর টুল পাথ তৈরি হতে থাকবে এটা নতুন কিছু নেই একের পর এক রাফিং চলতেই থাকে যতক্ষণ না সব ম্যাটেরিয়াল বেরিয়ে যায় বা আমার কাছে আর টুল নেই सपोज আমার কাছে আমার কোম্পানিতে টুল देखी लिफ्टिंग लिफ्टिंग 
তো ওটা ডিপেন্ড করছে আমি কখন কাটার লিফট করাতে চাইছি কখন লিফট করাতে চাইছি না আমি যদি চাই ওখানে রাউন্ড রাউন্ড আমার কাটা যাতে লিফট না হয় ভালো একবারে এনজয় আমি চলে তো সেই হিসাবে আমরা ওখানে ভ্যালু ফর্ম করি তো এরকম কোন টুল নেই কি ওখানে আমার মানে এমনি ম্যাটেরিয়াল যদি থাকে ওটা লিফট হবে সেটা নয় কি ম্যাটেরিয়াল আর না ম্যাটেরিয়াল ফাটিয়ে দিয়ে এই এরকম কোন ব্যাপার ক্ষেত্রে আমি চাইছি স্যার বাইরে থেকে ডেপ নিয়ে তারপর কাটার ভিতরে ঢুকুক সেই ক্ষেত্রে কি এক্সট্রা কিছু করা যাবে স্যার বাইরে এই উপরে যে এ তো এ তো রেস্ট আফিং আছে ঠিক আছে বাইরে থেকে ভেতরে যখন নেবে এইগুলো তো সব বাইরে থেকে ভেতরেই আছে এটা যদি আমি সিমুলেশন করি প্রথমটা থেকে বলছি স্যার হ্যাঁ এই ফার্স্ট টুল পার্টটা তুমি যদি দেখো দেখো বাইরে থেকেই ঢুকবে এটা অটো এখানে সিলেক্ট করাই আছে যখনই ফার্স্ট টুল পার্ট হয় जिमेट्रीजे <laughs> कार्पन र